So, in the previous video lecture, ang emphasis natin doon ano, ay yung fixed cost versus variable cost. So, dito naman sa video lecture na ito, bigyan naman natin ng tuon or ng diin or ng emphasis ang mixed cost versus the step cost para ma-visualize ninyo ano, sa pamamagitan ng illustration. Now, pag green off kasi natin po ano, ang mixed cost, ganito po ang itsura niyan. Okay, at a certain point, no, nag-uumpisa siya. Let's say nag-uumpisa siya dito sa $5,000. Ang illustration po na ito ay yung uh, transaction o yung expense ay electricity, ano? Kasi number of kilowatt hour yung ating naka-horizontal at yung vertical naman is the total electricity cost. Kapag green off po ninyo ang variable cost, diagonal 'yan. Okay? Pag green off naman ninyo ang fixed cost, Horizontal yan, pahiga. Kasi, we consider this one, itong ating um, x-axis, as your activity level. At yung y-axis naman, ito yung ating cost. Okay? Now, pag ginamit natin yung mixed cost, hindi siya dito sa zero, nag-uumpisa. Kung hindi, at a certain amount, no? Dito kasi ang ating illustration ay total electricity cost. <coughs> Now, Gamitin natin yung, uh, yung example ano, doon sa fixed and variable cost. Okay, para mas magkaroon tayo ng uh, continuation doon sa ating example. Take for instance this uh, example. At makikita na rin ninyo dito yung ating amounts, no? Pero ipapaliwanag ko ito sa inyo para mas higit ninyong maintindihan. Kung kanina, ang fixed rent natin ay 5,000 per meeting at saka ang variable rent natin ay 100 peso per participant, What if ang napagdesisyonan ng management is why not gawin na lang natin itong mixed cost? Meron tayong fixed portion at saka meron tayong variable portion. And that is the essence of mixed cost. Magkahalo ang fixed at saka variable. Let's say in our example here, ang fixed portion natin ay 5,000 pesos per meeting. Regardless of the number of participants, as is na yan. Hindi na po yan magbabago. 5,000 na yan. Pero ang variable portion, ito ang mas maganda kung mas madami kasi mas mataas yung masisingil natin. Kasi 10 pesos for every participant. Now, applying the two cases sa previous video lecture, what if 40 participants and 60 participants? Dito nga lang po, ano, wala tayong per unit cost. Ipapakita ko lang sa inyo ang total cost. No? Ang total fixed cost natin, 5,000 regardless of case. 40 participants man yan or 60 participants, 5,000 pesos fixed. Pero ang ating variable cost magbabago. Kung 40 participants, edi 40 times 10 pesos, we have an additional 400 pesos on top of your 5,000. Kaya nga, pag maniningil tayo, kung tayo yung nasa posisyon ng nagpapaupa, ang sisingilin natin is 5,400. Pero kung 60 participants yan, 5,000 plus 600 peso, ang sisingilin natin ay 5,600. Kasi kumita tayo ng 200 pesos more because of the number of participants from 40 naging 60 participants. So that is an illustration of mixed cost. Now, sir, paano kukukunin yung unit cost niyan? Kung sa case 1, edi eh 5,400. Hindi ko na lang po ano na ilagay dito pero... Para masundan ninyo ano, paano ko computein kapag ang tinanong ay total uni, ah, yung unit cost no. E di 5,400 divide natin doon sa 40 participants. Ang sagot natin diyan 135. Pag dito naman sa baba, oh, 5,600 divided by 60 participants, 93.33. Once again, 5,600 kasi ito yung total cost natin, divide natin sa 60 participants we will get 93 pesos and 33 cents or 93 rounded up. Yun naman ang ating unit cost. Okay? Please take note of that. Okay? Now, papaano naman po ang step cost? Bakit siya step cost? Kasi kapag gumawa tayo ng graph, makikita ninyo para siyang step by step, para siyang ladder. Pero dito po ano, makikita po ninyo, I have two cases here. What is the rent cost for 50 participants and below? And what is the rent cost for above 50 yung participants? So, merong distinction. Kung ganito yung number of participants, ganito yung cost natin. 
Kung ganito naman, yung number of participants natin, eto naman, magkaiba. Now, ang step cost, it can be either a combination no, of a fixed and variable or it really depends. Pero dito po, ano, ipapakita ko sa inyo, meron tayong fixed portion at saka variable portion. Coming from our example, no? Minodify lang natin. Ganito po, ano? Kung ang participants na mag-meet doon ay 50 and below, ang ating rental ay 50,000 na fix plus 10 pesos for every participants. Pero, kung ang participants na a-attend ay above 50, ibig sabihin 51 and above, o magbabago ang fixed rent, naging 7,000, nag-step, no? Tapos, ang variable natin medyo nababaan. Naging 5 for every participant. So, paano ang magiging situation yan? Dito makikita ninyo, we have the case 1 and 2 pa rin, ano? 40 versus 60 participants. Kung makikita ninyo, dito sa case 1, ang 40 participants, ang fixed cost natin na portion ay 5,000. Okay? And then, we apply the 10 pesos for every participant na variable rent. 10 pesos times 40 participants, ready 400, kaya 5,400. Actually, as is lang ito sa ating previous example. Pero pagdating dito sa case 2, kasi naging 60 participants, at nagbago yung ating costing, no? Nagbago yung fixed rent, nagbago yung variable rent. Makikita ninyo dito, ang ating total fixed cost ay naging 7,000. Instead na 5,000, 7,000 na tumaas, no? Kaya nga, nag-step up tayo. Tapos, yung ating variable cost, bumaba. Kasi, 5 pesos for every participant. Medyo binawi nga lang dito sa fixed cost kasi mas nagmahal, no? 300 na siya. Why? 5 pesos times 60 participants, we will get 300 pesos. Kaya, pag total ang pinag-uusapan natin, 7,300. Okay? Oh, to get the unit cost, eh, i-divide mo lang yan. Yung 54 divided by 40, yung 7,300 divided by 60 participants. Okay? So, yun po ano, yung ating illustration para ma-visualize po ninyo ang difference ng mixed cost versus yung step cost. Now, if you have any questions, just comment down below para ma-address ko kayo. Until the next video lecture, I'll see you again. Bye-bye!